अच्छा ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं सुमित्रा मत बोलो मुझसे हाँ, अभी शिवा हो तुम हाँ, अच्छा। क्यों क्या हो करके इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है हाँ। वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी अच्छा नहीं पहले बदल चुकी हूँ ना तुम इसमें नहीं तो मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ तो क्या बार बार सुमित्रा बन तुम अभी शिवा हो हाँ और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है नहीं है नहीं है वो मैंने पहले ही कहा वो अब कह रही श्रीकृष्ण में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे पुनर्जन्म की तो आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें कोई बच्चा नया जन्म लेकर अपने पुराने जन्म को याद रखता है लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसमें पुनर्जन्म तो होता है लेकिन एक नया जन्म लेने की बजाय एक आत्मा एक मरे हुए इंसान में दाखिल हो जाती है एक सच्ची घटना होने के बावजूद इस पर यकीन करना काफी मुश्किल लगता है ये घटना 80 के दशक में काफी चर्चित हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इन स्टीवनसन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर की प्रोफेसर सतवंत पसरिचा ने इसकी बहुत सटीकता से जांच पड़ताल की थी इनके रिसर्च पेपर अ केस ऑफ पोजेशन टाइप इन इंडिया विद एविडेंस ऑफ पैरानॉर्मल नॉलेज को आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं इस घटना के बारे में बीबीसी ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसकी कुछ क्लिप्स आगे चलकर आप इस वीडियो में देखेंगे इस घटना की मुख्य पात्र सुमित्रा सिंह है उनका जन्म 1968 के आसपास हुआ था वो इटावा जिले के अंगद का नगला में एक ठाकुर परिवार में पैदा हुई जब वो 11 वर्ष की थी तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई और पिता काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे इस वजह से सुमित्रा लगभग 8 साल तक पास के गांव में अपने एक कजन फूलमाला के साथ रही फूलमाला ने जिसने की खुद एक दो साल स्कूल अटेंड किया था सुमित्रा को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया तेरह साल की उम्र में सुमित्रा की शादी शरीफपुरा गाँव के जगदीश सिंह के साथ कर दी जाती है उसके बाद सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ शरीफपुरा में रहने लगी उसके पति जगदीश सिंह को भी काम के सिलसिले में कई कई महीनों तक बाहर रहना पड़ता था शादी के तीन साल बाद दिसंबर 1984 में सुमित्रा ने एक लड़के को जन्म दिया सुमित्रा को अपने बच्चे से बहुत प्यार था अब तक की उम्र में काफी अकेलापन देखने के कारण वो बच्चे को हमेशा अपने साथ चिपका कर रखती थी जहाँ भी जाती जो कुछ भी करती बच्चा हमेशा उसके साथ रहता था बच्चे के आने के बाद सुमित्रा की जिंदगी अब कुछ खुशहाली के साथ बीत रही थी लेकिन फिर नाइनटीन की शुरुआत में एक दिन सब कुछ बदल गया उस दिन सुमित्रा अपने बच्चे को छाती से लगाए हमेशा की तरह कुएं से पानी लेकर वापस आ रही थी की रास्ते में वो अचानक से रुक जाती है उसका सारा शरीर अकड़ जाता है और वो पानी की बाल्टी जमीन पर गिर जाती है बाल्टी गिरने की आवाज सुनकर उसके आस के लोग उसके पास कर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ पर सुमित्रा कुछ नहीं बोलती वो अकड़ी हुई खड़ी रहती है और जब लोगों ने उसके हाथों को देखा तो उसकी उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई लग रही थी और जब लोगों ने उसके चेहरे को देखा तो पाया कि उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी और वो अपने दांतों को जोर जोर से पीस रही थी यह सब देख लोग डर गए उसका बच्चा भी उसकी गोद में था और जोर जोर से रो रहा था बच्चे के रोने की आवाज और आस के लोगो के शोर से थोड़ी देर बाद सुमित्रा को होश आ जाता है होश आने के बाद वो देखती है की बच्चा जोर जोर से रो रहा है और उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है उसे कुछ समझ में नहीं आता वो जल्दी से पानी की बाल्टी को उठाकर भीड़ से निकलकर अपने घर चली जाती है घर आने के बाद कुएं से लौटते वक्त रास्ते में हुई घटना के बारे में सुमित्रा किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि शायद उसे खुद भी याद नहीं था उसे लगा की शायद नींद न पूरी होने की वजह ऐसी या तनाव की वजह ऐसी ऐसा कुछ हुआ होगा कुछ हफ्तों बाद इस तरह की घटना फिर से होती है लेकिन इस बार घर में ही सुमित्रा के ससुर रसोई में गए और उन्होंने देखा की सुमित्रा अपने हाथों को पीछे की ओर चुकाए हुए अकड़ी हुई खड़ी थी उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी बाद में उन्होंने से बताया कि काफी देर हिलाने के बाद भी लगभग 10 मिनट तक वो वैसे ही खड़ी रही और जब वो ट्रांस से बाहर आई तो उसे याद नहीं था ना ही पता था कि क्या हुआ 1985 के मई तक अपने पहले दौरे आने के लगभग पांच महीने बाद सुमित्रा अब लगभग हर रोज इस तरह के दौरों का सामना कर रही थी कई बार वो कई घंटों तक चलते थे इससे भी विचित्र बात ये थी कि अब सुमित्रा दौरों के दौरान बोलना शुरू कर देती है और वो जो कुछ भी कहती थी वो काफी अजीब होता था आमतौर पर वो ट्रांस के दौरान मदद के लिए चिल्लाती थी कहती थी की उसका सिर कुचला जा रहा है और उसे मदद की जरूरत है और फिर धीरे धीरे वो चिल्लाना फुसफुसाहट में बदल जाता था और वो कहती थी की मैं सिर्फ अंधेरा देख सकती हूँ सुमित्रा के परिवार ने लोकल हीलर भी दिखाया जिसने सुमित्रा की जांच की लेकिन कुछ पता न चल सका कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और फिर 16 जुलाई 1985 को जब ये दौरे आते हुए उसे छह महीने बीत चुके थे सुमित्रा खाना बनाते वक्त अचानक से ट्रांस में चली जाती है और इस ट्रांस के दौरान भी वो बोलती है लेकिन इस बार वो काफी शांत थी और सिर्फ इतना कहती है की मैं तीन दिनों में मरने वाली हूँ इस समय तक सुमित्रा के साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे वो काफी भयभीत थी वो पूरी तरह ऐसी थक चुकी थी साथ ही उसका परिवार भी सुमित्रा ने अपने बेटे की देखभाल करना बंद कर दिया था वो लगभग आठ
था क्योंकि इसे डर था कि किसी भी टाइम वो बेहोश हो सकती है या उसे दोहरा आ सकता है और गलती से वो बच्चे को चोट पहुंचा सकती है इसलिए अब उसकी सास ही बच्चे की देखभाल करती थी और सुमित्रा के पति जो परिवार के मुख्य कमाने वाले थे उनको भी मजबूरी में काम छोड़कर सुमित्रा और अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए घर पर ही रहना पड़ रहा था और फिर नाइनटीन जुलाई नाइनटीन को अपने द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करने के तीन दिन बाद सुमित्रा और उसके परिवार ने काफी कोशिश की कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे उसे किसी प्रकार का नुकसान हो सके ना ही उसने खाना बनाया ना ही वो चूल्हे के पास गई उस दोपहर तक सुमित्रा बिल्कुल ठीक ठाक थी और ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है इसलिए वो और उसका परिवार अब थोड़ा आराम करने लगे सुमित्रा की सास खाना बनाने लगी और सुमित्रा ताजी हवा लेने के लिए बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई घर के बाहर उसे उसकी करीबी दोस्त मिली जो उसके पास आकर बातें करने लगी तभी बातें करते हुए सुमित्रा अचानक से खड़ जाती है उसकी आंखें फिर से ऊपर चले जाती है हाथ कठोर हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है उसकी सांस रुक जाती है सुमित्रा की दोस्त मदद के लिए आवाज लगाना शुरू कर देती है थोड़ी देर में वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है गांव का लोकल हीलर भी वहाँ पहुँच जाता है जब सुमित्रा की जांच की गई तो उन्होंने पाया कि वो मर चुकी है जब सबको यकीन हो गया कि सुमित्रा सच में मर चुकी है तो ग्रामीण रीति रिवाजों के अनुसार वो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे जब गांव की महिलाएं सुमित्रा की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रही थी तभी अचानक सुमित्रा की आंखें दाए बाएं घूमने लगती है और थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठ जाती है लेकिन अजीब बात यह थी कि अब सुमित्रा का बिहेवियर चेंज हो गया था वो अपने आसपास के लोगों को पहचान नहीं रही थी जैसा कि सुमित्रा के पिता स्टीवनसन के रिसर्च पर बनी बीबीसी फिल्म डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि जब सुमित्रा जागी तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने आसपास या अपने आसपास के लोगों को नहीं पहचान रही है वापस आने के एक दिन तक वो लगभग कुछ नहीं बोली और उसके बाद उसने कहना शुरू कर दिया की वो शिवा है देवियापुर में उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है उसका सुमित्रा या उसके छोटे बेटे ऐसी कोई लेना देना नहीं है अंदाज डॉक्टर लोगों से लगाया अच्छा। कोई आँख से नहीं शरीर नहीं पानी हो चुका था अच्छा। और तैसे ही अंदाज दिया तुम लगा तैसे ही लगाए लोग जा और तक बाद फिर ये सांसें फांसें इनकी वहीं चली पर चेता भई जवाब कि ऐसी बात हज गई भी है जो कि हम लोगों को नहीं किसी को पहचाना इन्होंने दो चार दिन किसी को नहीं पहचाना तब हमने खुद बातचीत करी तो कुछ खड़ी बोली आई इनकी बोली में फर्क पड़ा तो इन्होंने ये हमारा तो हम है नहीं कोई नहीं फिर ससुराल मेरी दिविया तो पियर मेरा अटावा जो कमी बोल नहीं कई ससुराल पियर दिया जब क्या बात है उसकी इस हालत से उसके घर वाले काफी परेशान थे उन्होंने वैद को भी दिखाया और वैद ने चेक करने के बाद यही कहा कि शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी शायद उसके दिमाग को कोई शौक लगा हो इस तरह धीरे धीरे करके तीन महीने बीत गए तीन महीनों में सुमित्रा का व्यवहार चेंज नहीं हुआ वो अपने आप को शिवा ही बताती रही और ना ही उसका बच्चे और उसके परिवार के प्रति पहले जैसा कोई लगाव था लेकिन इन तीन महीनों के दौरान उसने कई बार चिट्ठियां लिखी और अपने पति को पोस्ट करने के लिए दी घर वालों को नहीं पता था कि वो चिट्ठियों में क्या लिख रही है या वो चिट्ठियाँ किसको भेजी जा रही हैं हालांकि यह बात सबको काफ़ी अजीब लगती थी कि सुमित्रा जो अच्छी तरह से पढ़ना लिखना नहीं जानती कैसे अब इतनी बड़ी बड़ी लेटर्स लिख रही है तीन महीने बाद ट्वेंटी अक्टूबर 1985 को एक व्यक्ति उस गांव में पहुंचता है और पूछताछ करता है कि क्या यहाँ कोई ऐसी लड़की है जिसे अक्सर दौरे आते हैं या वो अपने आप को कोई और बताती है पूछताछ करते करते वो सुमित्रा के घर पहुंचता है सुमित्रा का पति बाहर आकर उससे मिलता है वो व्यक्ति बताता है की उसका नाम राम से त्रिपाठी है और वो अस्सी किलोमीटर दूर स्थित डिबियापुर से आया है उन्होंने बताया की वो कॉलेज के लेक्चरार है और लगभग तीन महीने से उन्हें कुछ लेटर्स मिल रहे हैं जिनको उन्होंने पहले तो नजरअंदाज कर दिया लेकिन फिर उन्होंने सोचा की चलो एक बार चल देख आते हैं उनकी इस बातचीत को सुमित्रा ने भी अंदर सुन लिया और वो दौड़कर बाहर आई और उसने राम से त्रिपाठी को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया उसने बताया कि वो लेटर वही लिख रही थी वो कहती है कि पापा मैं आपकी बेटी शिवा हूँ राम से त्रिपाठी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था सभी लोग बड़ी असमंजस में थे राम से त्रिपाठी सुमित्रा के साथ अंदर जाकर बैठ जाते हैं राम से त्रिपाठी एक ब्रीफ केस लेकर आए थे जिसमे एक एल्बम थी उस एल्बम में कुल पंद्रह तस्वीरें थी और ये एल्बम उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी की शादी का था सुमित्रा ने एक एक करके उस एल्बम में सभी को पहचान लिया और लास्ट में उसने एक फोटो पर हाथ रखकर बताया कि ये उसकी ननद है जिसने पत्थर मारकर उसे मार दिया था इन सब चीजों को देखकर वहां किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन राम से त्रिपाठी को पक्का यकीन हो गया कि ये उन्हीं की बेटी शिवा है जो शायद वापस लौट आई है लोगों को परेशान देख राम से त्रिपाठी ने तब बताना शुरू किया उन्होंने कहा कि शिवा त्रिपाठी उनकी बेटी थी जिसका जन्म ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन को इटावा शहर में हुआ था वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं और शिवा ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी 18 साल की उम्र में उन्होंने छेदीलाल के साथ शिवा का विवाह करवाया
कुछ टाइम बाद शिवा और उसके ससुराल वालों के बीच संबंध काफी खराब हो गए वो उसके ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से और एक संपन्न परिवार के होने की वजह से काफी चिड़ते थे और उसे दहेज के लिए परेशान करते थे और फिर एक दिन नाइनटीन मई नाइनटीन को उन्हें खबर मिलती है की शिवा ने ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली है शिवा के ससुराल वालों ने राम त्रिपाठी के पहुँचने ऐसी पहले ही शिवा का अंतिम संस्कार कर दिया जब तक शिवा त्रिपाठी दिव्यापुर पहुंचे, उनकी बेटी की लाश राख बन चुकी थी उन्होंने पुलिस को मौत की सूचना दी जिसने जांच शुरू की शिवा के पति और ससुर को गिरफ्तार भी किया गया लेकिन फिर सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया and her in-laws had tried to make it look like suicide. There was some effort to bring the husband's family to trial for murder, but there wasn't enough evidence to prove the charge. अगले दिन राम से त्रिपाठी सुमित्रा को लेकर घर आए और अब सुनिए राम से त्रिपाठी के द्वारा ही कि कैसे सुमित्रा ने शिवा की मदर को पहचान लिया था. Shiva's father heard about the girl in the remote village who claimed to be his daughter and went to see her. The girl recognized him immediately and spoke in detail of Shiva's life. She convinced him she was his daughter. तो फिर थोड़ा हमारे आंसू भी आ गए हमने कि जब इतना बतलाती फिर उसने बच्चों का नाम लिया सब पूरा अपना उसके बाद जो है इस तरह से सब फिर हमने उनसे कहा भी ठाकुर से रुके भी तो दूसरे दिन हम वहां लेकर के आए उसे जब वहां लेकर के आए तो मैंने वाइफ को जो था अलग बैठा लिया था इसी मकान में थे जब आप आए थे तो मैंने कहा जब उसने देखा तो उसे कोई यही नहीं दिखानी कि मम्मी कहाँ है तो उसने कहा यहाँ तो मम्मी है नहीं हमने कि देखो ये नहीं मैं बैठी और लेडीज थी सब तो वहाँ सब औरतें थी वहाँ बोली कि मम्मी तो यहाँ नहीं है तो उसके बाद में पिताजी इनके बोले मम्मी को देखो कहाँ है तो इधर उधर देख के तो कमरा में पहुँची अंदर हम बैठे थे वहीं जाएगी मम्मी मम्मी कह के रोने लगी हमारे इस केस की जांच पड़ताल करते हुए डॉक्टर पसरिचा ने सुमित्रा के दिए गए स्टेटमेंट्स को लोकल न्यूज़पेपर में छपी हुई खबरों के साथ वेरीफाई करना शुरू किया उन्होंने पाया कि सुमित्रा ने 16 ऐसी बातें शिवा के बारे में बताई जो कहीं पर भी पब्लिश नहीं हुई थी सुमित्रा ने शिवा के 22 रिश्तेदारों को फोटो में देख पहचान लिया था जिनको उसने पहले कभी नहीं देखा था और न ही वो उनमें से किसी को पहले से जानती थी सुमित्रा के शिवा बनने के लगभग पांच साल बाद इस केस को एक बार फिर से जाँचने के लिए बिना बताए अचानक से डॉक्टर पसरिचा और उनकी टीम सुमित्रा के गांव पहुंच जाती है सुमित्रा उनके साथ बात करने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन एक शर्त पर कि वे उसे सुमित्रा नहीं बल्कि शिवा कहकर बुलाएंगे क्योंकि वो शिवा है वो शिवा के रूप में अपनी आइडेंटिटी को लेकर अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त थी देखिए अच्छा ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने नहीं सुमित्रा मत बोलो मुझसे अभी शिवा ही हो तुम हाँ क्यों क्या हो करके इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी अच्छा नहीं पहले बदल चुकी हूँ ना तुम इसमें नहीं तो मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ तो क्या बार बार सुमित्रा बन सकती हूँ अभी शिवा ही हो हाँ और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है नहीं है नहीं है वो मैंने पहले ही कहा वो अब कह रही शिवा के बारे में तो तुम्हें क्या क्या याद है जैसे बचपन से दो बच्चे हैं वो भी आप जानती हो अच्छा अच्छा जैसे खत्म हुई थी वो भी मैंने बता दिया था डॉक्टर बसरीचा ने पाया कि सुमित्रा के शिवा बनने के बाद उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर में काफी चेंज आ गया था एक पिछड़े हुए गांव के गरीब परिवार की नंगे पैर रहने वाली अनपढ़ सुमित्रा अब एक पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार की ग्रेजुएट शिवा बन चुकी थी डॉक्टर बसरीचा बताती है की चेंज ओवर के बाद सुमित्रा के कपड़े पहनने का ढंग बदल गया वो साड़ी को दूसरे ढंग से पहनने लगी और साथ ही वो सैंडल पहनती थी और सुमित्रा का अपने पति को पुकारने का तरीका भी काफी बदल गया था चेंज ओवर से पहले वो सिर्फ नाम मात्र का ही पढ़ना लिखना जानती थी लेकिन शिवा बनने के बाद वो काफी अच्छी हिंदी बोलने लगी और साथ ही बहुत अच्छी तरह से लिखने भी लगी आफ्टर द चेंज ओवर शी स्टार्टेड वेरिंग ए सारी इन डिफरेंट वे वेरी डिग्निफाइड वे एंड ऑल्सो हर चप्पल सैंडल शील पुट ऑन एंड शी स्टार्टेड एड्रेसिंग हर हजबेंड ऑल्सो इन डिफरेंट वे और शी यूज टू कॉल हिम बाई his sister's name so and so's brother then she started calling him in a very uh, sophisticated way and also uh, she started writing before the change over she could not do anything means she could barely read and write but after the change over she could write sentences and uh, she could speak also i mean she could read uh, written hindi ye case sach mein bahut ajeeb hai aisa lagta hai jaise shiva ki atma ne marne ke baad sumitra ke sharir par kabza kar liya ho ऐसा लगता है जैसे एक बॉडी स्नैचिंग का केस है लेकिन जो कुछ भी हो इस केस से एक बात तो सिद्ध होती है 
कि देर इज आफ्टर लाइफ मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्लिप्स के साथ